Hello, listening friends. How glad we are that you have joined us one more time. Namaskar, Shwata Mitro. We are very pleased that you have joined us once again. We are going to commence a new series of messages today. Today, we are going to begin a new series of messages. It is about how God works. ये परमेश्वर कैसे कार्य करता है इस बारे में है. Have you ever read James 5:17 and 18? क्या आपने कभी याकूब की पत्री पांच अध्याय के सत्रह और अठारह पद को पढ़ा है? Where he said that Elijah was a man like us. जहां उसने कहा कि एलिया हमारे समान ही एक इंसान था. He prayed earnestly and it would not rain and it did not rain on the land. उसने मन से प्रार्थना की कि वर्षा ना हो और उस देश में वर्षा नहीं हुई. Again he prayed and the heavens gave rain. और फिर उसने प्रार्थना की और आकाश ने वर्षा दी. People often react in two ways to this type of statement. इस प्रकार के वाक्य के प्रति अक्सर लोग दो प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं. Either they will say that God does not answer prayer like this anymore. या वो कहेंगे कि अब परमेश्वर इस प्रकार की प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता. Or they might say. या वो शायद कहें. I am not one of God's super spiritual servants like Elijah. मैं एलिया के समान परमेश्वर का महा आत्मिक दास नहीं हूँ and that is why god doesn't answer my prayer aur isliye parmeshwar meri prarthna ka uttar nahi deta hai both conclusions are wrong dono nishkarsh galat hain the problem is that most people have never taken the time or the effort to understand how and why and when god answered elijah's prayer samasya ye hai ki zyada tar logo ne is baat ko samajhne ke liye samay hi nahi nikala ya prayatn hi nahi kiya ki parmeshwar ne kyon kaise aur kab eliya ki prarthna ka uttar diya as we will see in a minute, that Elijah was far from being super spiritual jaise ki hum abhi dekhenge elia maha aatmik hone se kahin dur tha we will see him depressed and discouraged hum use tanav grast aur nirash dekhenge we will see him scared and frightened hum use dara hua aur bhaybeet dekhenge doubting and defeated sandeh karte hue aur parajit In other words when James said that Elijah was like us he was in every way like us Dusre shabdon mein jab Yaqub kehta hai ki Elia hamare saman hi manushya tha iska arth hai ki wo har prakar se hamari tarah tha In fact in this series of messages we're going to learn more about God than Elijah Balki is sandesh shrinkla mein hum Elia se adhik parmeshwar ke bare mein sikhenge We going to see how God works. Hum dekhenge ki parmeshwar kaise karya karta hai. I often get asked these questions from people all over the world. Mujhe aksar pure sansar mein log ye prashn karte hain. How do you discern the voice of God? Aap parmeshwar ki awaaz ko kaise samajhte hain? How do you know it is the will of God? Aap kaise jante hain ki ye parmeshwar ki hi ichha hai? How does God deal with you? परमेश्वर आपके साथ कैसा व्यवहार करता है ट्रूथ इज नो सीक्रेट टू इट सत्य यह है कि इसका कोई रहस्य नहीं है द वे यू नो गॉड इज फ्रॉम हिज वर्ड परमेश्वर को जानने का तरीका उसके वचन में है इन गॉड वर्ड यू सी हैव गॉड डेल्थ विथ हिज पीपल परमेश्वर के वचन में आप देखते हैं कि कैसे वो अपने लोगों के साथ निपटा इन गॉड वर्ड यू विल सी हैव गॉड डील विद इंडिविजुअल परमेश्वर के वचन में आप देखेंगे की परमेश्वर लोगों के साथ निजी रूप ऐसी कैसे निपटता है and from these readings you will understand the way god deals with you aur in vachno se aap samajh jayenge ki parmeshwar aapke sath kaise nipatta hai god is a consistent god parmeshwar dridh parmeshwar hai god's character is a consistent character parmeshwar ka charitra dridh charitra hai and one of the examples we're going to look at is how god worked with elijah aur iska ek udharan hum eliya ke sath parmeshwar ke karya ko dekhte hue dekhenge The first thing you will notice it's in 1 Kings 17:1. Pehli baat jis par aap dhyan denge wo hai rajaon ki pehli pustak 17 adhyay ka ek pad. If you have a Bible I hope you turn to it. Yadi aapke paas Bible hai to mujhe aasha hai ki aap ise kholenge. 1 Kings 17:1. Pehla raja 17 adhyay ka ek pad. Tishbi Eliya jo Gilad ke pardesiyon mein se tha usne Ahab se kaha Israel ka parmeshwar Yehova jiske sammukh main upasthit rehta hu उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी वी फाइंड दैट इलाज अपीयर्स फ्रॉम नो हम पाते हैं कि एलिया अचानक सामने आता है आउट ऑफ द ब्लू ही जस्ट पॉप्स अप ऑन द सीन कहीं छाया में से वो अचानक दृश्य में आ जाता है नो बैकग्राउंड कोई पृष्ठभूमि नहीं नो फैमिली ट्री कोई वंशावली नहीं नो क्वालिफिकेशन कोई योग्यताएं नहीं नो एक्सप्लेनेशन कोई विवरण नहीं Elijah just appears. Elia achanak samne aa jata hai. Here's what I want to communicate with you today. 
आज मैं आपके साथ इस विषय पर बात करना चाहता हूँ इफ यू वॉन्ट टू बी इफेक्टिव फॉर गाड यदि आप परमेश्वर के लिए प्रभावशाली बनना चाहते हैं इफ यू वॉन्ट मेक अ डिफरेंस फॉर गाड यदि आप परमेश्वर के लिए निर्णायक साबित होना चाहते हैं इफ यू वॉन्ट गॉड टू यूज यू इन माइटी वे यदि आप चाहते हैं की परमेश्वर आपको सामर्थ्य रीति ऐसी इस्तेमाल करे लिसन केयरफुल टू हाउ गॉड वर्क तो ध्यान ऐसी सुनिए परमेश्वर कैसे कार्य करता है आई वॉन्ट टू टेल यू एट दी आउट सेट दैट गॉड इज नॉट इम्प्रेस्ड विद वॉट इम्प्रेस पीपल मैं आपको शुरू में ही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर उससे प्रभावित नहीं होता जिससे लोग प्रभावित होते हैं गॉड इज नॉट मूव बाय व्हाट मूव्स पीपल परमेश्वर का मन उससे नहीं हिलता जिससे लोगों के मन हिल जाते हैं गॉड डज नॉट जज पीपल द वे वी जज दम परमेश्वर लोगों को उस तरह से नहीं जांचता जिस तरह से हम जांचते हैं गॉड हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ क्राइटेरियन बाय विच ही वर्क फॉर इच ऑफ अस हम में से प्रत्येक के लिए कार्य करने के लिए परमेश्वर के पास मानदंडो का एक अलग ढांचा है Each of us is different, and he uses each of us in a different way. हम में से हर कोई अलग है और परमेश्वर हम में से हर किसी को अलग रीति से इस्तेमाल करता है. It is the prayer of my heart that when you hear these messages, ये हृदय से मेरी प्रार्थना है कि जब आप इन संदेशों को सुनें, your life will be effective for God. आपका जीवन परमेश्वर के लिए प्रभावशाली बने. The reason God was able to use a man like Elijah or a woman like Esther. परमेश्वर के द्वारा एलिया जैसे पुरुष या अस्तर जैसी स्त्री को इस्तेमाल करने का कारण ये था इस बिकॉज दे वर विलिंग टू स्टेप फॉरवर्ड क्योंकि वो आगे आने के लिए तैयार थे दे वर विलिंग टू गेट आउट ऑफ द कम्फर्ट जोन वो अपने आराम से बाहर निकलने के लिए तैयार थे दे वर विलिंग टू बी यूज ऑफ गॉड वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार थे दे वर विलिंग टू बी मिल्टेड डाउन फॉर जीजस से वो यीशु के लिए पिघलने के लिए तैयार थे लेट मी टेल यू अ वर्ड अबाउट किंग आई हैव बिफोर आई गेट बैक टू इलाजा वापस एलिया की बात करने से पहले मैं आपको राजा अहाब के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आई कैनॉट लीव हिम आउट मैं उसे बाहर नहीं रख सकता एहब इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन दिस सीरीज ऑफ मैसेजेस एंड यू सी हिम पॉपिंग अप अगेन एंड अगेन इस संदेश श्रृंखला में अहाब एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आप उसे बार बार सामने आता हुआ देखेंगे किंग एहब वॉज प्रोबेबली द मोस्ट विकेट किंग इन इसराइल इसराइल में राजा अहाब शायद सबसे दुष्ट राजा था But that was not his only problem. परंतु केवल यही उसकी समस्या नहीं थी. He married a woman from Sidon, the daughter of the king of Sidon. उसने सिदोन देश से एक स्त्री के साथ विवाह किया था, जो सिदोन के राजा की बेटी थी. And she was more wicked than her husband, King Ahab. और वो अपने पति राजा अहाब से भी ज़्यादा दुष्ट थी. But Ahab had another problem. परंतु अहाब को एक और समस्या थी. He was a first-class wimp. वो हद दर्जे का नकारा था ही डिड नॉट है स्पाइन इन हिम उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं थी बट ये तो वॉज अनदर प्रॉब्लम परंतु फिर एक और समस्या थी जेजबल है सुपीरियर माइंड टू दैट ऑफ हर हजबेंड इजबल के पास अपने पति से भी तेज दिमाग था सम हैव नेम जेजबल द लेडी मैकबेथ ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट कुछ लोगों ने इजबल का नाम पुराने नियम की स्त्री मैकबेथ पुकारा है आई हैव थॉट That he knew better than his fathers. Ahab ne socha ke wo apne purvajon se zyada samajhdar tha. So instead of marrying a godly Jewish woman, to ek Yahudi Ishwar Bhakt istri se vivah karne ke bajaye, Ahab decided to marry a worshipper of Baal, the god of the Phoenicians. Ahab ne Baal devta ki ek upasak ke saath vivah karne ka faisla kiya. There are so many Christians who bring pain to themselves when they marry non-Christians. ऐसे बहुत सारे मसीह हैं जो अपने जीवन में पीड़ा ले आते हैं जब वो गैर विश्वासियों से विवाह करते हैं। I want to tell you something important. मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। You can do whatever you want to do with your life as long as you know that the Scripture could not be more clear on this issue. आप अपने जीवन के साथ जो चाहे कर सकते हैं जब तक आप इस बात को जानते हैं कि इस विषय पर वचन इससे स्पष्ट नहीं हो सकता। God's word says. परमेश्वर का वचन कहता है। Do not be yoked together with unbelievers. और विश्वासियों के साथ आसमान जुए में न जुतो। It's in Second Corinthians six fourteen. ये कुरिंतियों की दूसरी पत्री छह दह के चौदह पत्र। This was not just Paul's suggestion. ये केवल पालुस का परामर्श नहीं था। Paul was merely expounding on God's command to his people not to marry an unbeliever. पॉलुस मात्र परमेश्वर के लोगों के लिए उसकी इस आज्ञा को कि वो अविश्वासियों से विवाह ना करे इसी की व्याख्या कर रहा था जेजबल वॉज एन इंटेंस वर्शिपर ऑफ बेल इजबल बाल की बहुत समर्पित उपासक थी 
and instead of ahab converting her she converted him aur bajaye iske ke ahab use badal deta usne ahab ko badal diya this is often the case ye aksar aisa hi hota hai jezebel worshiped baal the god of the phoenician who is a symbol of satan ezbel baal ki pooja karti thi jo shaitan ka chinh hai but what did the people of god do parantu parmeshwar ke logon ne kya kiya they danced with baal and worshiped baal unhone baal ke liye naach gana kiya aur uski upasna ki they disobeyed god and they lost their privilege as god's people forever and for good unhone parmeshwar ki avagya ki aur parmeshwar ke log hone ke saubhagya ko hamesha ke liye kho diya and that is why in the fullness of time aur isi wajah se samay ke pure hone par God sent his son the Lord Jesus Christ. Parmeshwar ne apne putra Prabhu Yeshu Masih ko bheja. And now the church of Jesus Christ is the chosen people. Aur ab Prabhu Yeshu Masih ki kalisya hi chune hue log hain. Baal was the god of power without righteousness. Baal dharmikta rahit shakti ka devta tha. Baal was the god of lust without love. Baal prem rahit vasana ka devta tha. Baal was amoral and immoral baal anaitik aur adharmi tha baal had a bad side and a good side baal ka ek acha pehlu tha aur ek bura pehlu tha and the people never knew which side that they were dealing with aur log bilkul nahi jante the ki wo uske kis pehlu se jude the listen carefully my dear friend mere priya mitra kripa dhyan se suniye i want to tell you something very important main aapko kuch bahut hi mahatvapurna batana chahta hu and it comes from my heart aur ye mere hriday ki baat hai there is a little bail in every one of our hearts hum me se har ek ke dil mein ek chhota sa baal hai there is a little shrine in every one of our hearts hum me se har ek ke hriday mein ek choti si samadhi hai and god has been telling you to deal with that bail aur parmeshwar aapko batata aa raha hai aapse kehta aa raha hai ki aap us baal ke sath nipte no god is not telling you to pray about it nahi parmeshwar aapse ye nahi keh raha ki aap iske liye prarthna kare no god is not telling you to fast about it nahi parmeshwar aapse iske liye upwas karne ke liye nahi keh raha no god is not telling you to read books about it nahi parmeshwar aapse ye nahi keh raha ki aap iske bare mein pustakein padhe no god is not telling you to understand the background of it and how you came where you are नहीं परमेश्वर आपको इसकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए नहीं कह रहा और ये कि आप जहाँ हैं वहाँ कैसे आए नो no. नहीं गॉड वॉन्ट्स यू टू एक्सटर्मिनेट इट परमेश्वर चाहता है कि आप इसे जड़ से उखाड़ दे यू नो वट इट इज आप जानते हैं ये क्या है मे बी इट इज अस्ट दैट हैज नॉट बीन कॉन्कर शायद ये लोभ है जिस पर विजय नहीं पाई गई है मे बी इट इज द लाइंग स्पिरिट दैर इज फॉर एवर शेडिंग द ट्रूथ शायद ये झूठ बोलने वाली आत्मा है जो हमेशा से सत्य पर पर्दा डालती आ रही मे बी इट इज अबिट दैट यू नीड टू ओवरकम शायद ये वो आदत है जिस पर आपको विजय पाने की जरूरत है मे बी इट्स अ रिलेशनशिप दैट हैज नो प्लेस इन योर लाइफ शायद ये कोई ऐसा संबंध है जिसका आपके जीवन में कोई स्थान नहीं है एंड गॉड हैज बीन से यू और परमेश्वर आपसे कहता रहा है डील विद दैट लिटिल बेल इस छोटे बाल के साथ निपटो डील विद दो लिटिल श्राइन इन छोटी समाधियों के साथ निपटो डिस्ट्रॉय दम इनका नाश कर डालो आई प्रे दैट यू विल डू सो टूडे मेरी प्रार्थना है की आप आज ही ऐसा करें फॉर इफ यू डू वट इसराइल डेड एंड कीप on tolerating that bail in your life kyunki yadi aap bhi wahi kare jo israeliyon ne kiya aur apne jeevan mein is baal ko sehte rahe or keep on feeding it ya ise palte rahe or keep on flirting with it ya iske sath khelte rahe it can prove to be your undoing to ye aapka galat karya sabit ho sakta hai little bails in our lives are like gas leaks in a room hamare jeevano mein ye chote baal is prakar hai jaise hamare कमरे में गैस लीक हो जाती है इट लीक्स जस्ट अ लिटिल बिट एवरी डे अंटिल इट इज इग्नाइटेड ये रोज थोड़ी थोड़ी लीक होती रहती है जब तक इसमें विस्फोट नहीं हो जाता एंड अ स्मॉल स्पार्क वॉज सेंड द रूम अप इन फ्लेम और छोटी सी चिंगारी पूरे कमरे में आग लगा देती है एंड दिस इज एग्जैक्टली वॉट हैपन्ड इन इसराइल एट दिस टाइम और इस समय इसराइल में भी यही हो रहा है For years Israel flirted with Baal and the worshipers of Baal. Varshon se Parmeshwar ke chune hue log Baal aur uske logon ke sath milte rahe. When Jezebel came from Phoenicia, jab Ezbel Phoenicia se aayi, bringing her gods with her, apne ishwaron ko apne sath lekar, the whole nation of Israel plunged into immorality. Pura Israel rashtra anaitikta mein sama gaya. Back to Elijah. Elia par wapas aate hain. Elijah the man who came from nowhere. Elia jo achanak samne aata hai. His name means Jehovah is my God. Uske naam ka arth hai Yahova mera parmeshwar. In Matthew 27:46 and 47. Matthew 27:46 aur 47 pad mein. 
when jesus hung on the cross jab yeshu cross par latka he said eloi eloi lama sabachthani usne kaha eli eli lama shabkatni and the people said he is calling elijah aur logo ne kaha wo eliya ko pukar raha hai this same elijah was given the awesome task of confronting immorality and compromise in israel isi eliya ko israel mein anaitikta aur samjhote ka samna karne ka adbhut kaam diya gaya tha when you think about it i don't know whether i want to take that responsibility jab aap is bare mein sochte hain to mujhe नहीं पता कि मैं इस जिम्मेवारी को लेना चाहता हूं लेट अस लुक एट हाउ गॉड टोल्ड हिम हाउ टू डू इट आइए देखें कि परमेश्वर ने उसे कैसे बताया कि इसे कैसे करना है वर्स वन एक पद में इलाजा कन्फ्रंट द इविल इन सोसाइटी बाई कन्फ्रंटिंग द लीडरशिप एलिया नेतृत्व का सामना करते हुए समाज में बुराई का विरोध करता है and i want to tell you that there is no home there is no business there is no organization or a church that will rise above its leadership aur main aapko batana chahta hu ki aisa koi ghar vyavsay sanstha ya kalisya nahi hai jo apne netritv se upar uth sake elijah looked at ahab and said eliya ne ahab ki or dekha aur kaha as the lord the god of israel lives whom i serve there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word israel ka parmeshwar yahova jiski main seva karta hu uske jeevan ki shapath in varshon mein mere bina kahe na to meh barsega aur na ons padegi then the lord says something very curious to elijah after that phir iske baad parmeshwar ne eliya se kuch bahut hi mahatvapurna aur utsukta purna baat kahi after elijah has just delivered his message god said to him एलिया के संदेश सुनाने के तुरंत बाद परमेश्वर ने उससे कहा टर्न ईस्ट वुड एंड हाइड इन नक्चरस रवीन ईस्ट ऑफ जॉर्डन पूर्व की ओर जा और यर्दन के पूर्व में कीरत नाले में जाकर छिप जा यू विल ड्रिंक फ्रॉम द ब्रुक एंड आई हैव ऑर्डर द रेवेंस टू फीड यू देयर तू नाले में से पानी पीना और मैंने कौओ को आज्ञा दी है कि वो वहां तेरा पालन पोषण करे और सम ऑफ यू मे बी वंडरिंग व्हाई द ड्यू आप में से कुछ शायद हैरान हो रहे होंगे कि ओस क्यों We understand the rain but not the dew. Hum varsha ki baat samajh sakte hain parantu ons ki nahi. In that particular land they get about 1/50th of an inch of dew every morning which coats the grass and the plants. Us khas kshetra mein har subah bhari matra mein ons padti hai jo ghas aur paudon ko seenchti hai. That's what gave the greenery life. Isi se hariyali ko jeevan milta tha. If it were not for the dew there would be no vegetation. Yadi ons nahi hoti to sabzi ki kheti nahi ho sakti. Everything would die. Sab kuch samapt ho jayega. Yet the man of God said there will be no dew or rain for years. So तो परमेश्वर के जन ने कहा वर्षों तक वर्षा और ओस नहीं होगी वाई क्यों God sent his message through Elijah to prove that Jehovah and not Baal of the Phoenicians is the living God. परमेश्वर ने एलिया के द्वारा यह साबित करने के लिए संदेश भेजा कि यहोवा जीवता परमेश्वर है ना कि बाल Can you imagine Elijah taking that message to King Ahab? क्या आप एलिया को यह संदेश राजा अहाब के सामने लेकर जाते हुए कल्पना कर सकते हैं and there i have been jezebel and the members of the court and the prophets of baal are sitting together aur wahan ahab isbel darbar ke sadasya aur baal ke nabi sab ek saath baithe hain elijah walks in and he makes a pronouncement eliya aata hai aur seedha aakar ye ghoshna karta hai god before whom i stand wo parmeshwar jiske samne main khada rehta hu literally it says there will be no rain यथार्थ लिखा है कि यहाँ वर्षा नहीं होगी आई कैन इमेजिन आफ्टर इलाज लेफ्ट आई हैव एन हिज क्रोनिज प्रोबेबली लुक टू दी चादर एन लैफ मैं कल्पना कर सकता हूँ कि उसके जाने के बाद शायद अहाब और उसके साथियों ने एक दूसरे की तरफ देखा होगा और हंसे होंगे Who is this insignificant ignorant person? ये अनजान और महत्वहीन व्यक्ति कौन है Elijah probably looked bad, smelt bad and dressed bad and talked bad. Elia shayad dikhta bhi bura hoga, buri badbu aati hogi ya kapde bhi bure pehenta hoga aur bura bolta hoga. I imagine that they laughed at his simplicity. Main kalpana karta hu ki wo uski sadgi par hanse honge. But I want to tell you something very important. Parantu main aapko kuch bahut hi mahatvapurna batana chahta hu. They did not laugh for too long. Wo zyada der tak has nahi paaye. within a short period of time kuch hi samay mein 
They were looking for him everywhere. वो सब जगह पर एलिया को ढूंढ रहे थे They went on on all out search for him. उन्होंने पूरी शक्ति के साथ उसे ढूंढा They could not find him. परंतु वो उसे ढूंढ नहीं पाए Because God was hiding Elijah. क्योंकि परमेश्वर ने एलिया को छिपा रखा था I'm going to tell you more about how God hides his faithful servant in the next broadcast. अगले प्रसारण में मैं आपको इस बारे में और अधिक बताऊंगा कि परमेश्वर अपने विश्वास योग्य दास को कैसे छिपाता है Until the next time I wish you God's richest blessing. अगली बार तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं।